क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अलजिब्रा चैप्टर नंबर वन सेट प्रॉब्लम सेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन है तो यह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी का अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए उनका नोटिफिकेशन मिल जाए अब यह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको और एक बात बता दूँ कि ये जो वीडियो है मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था लेकिन कुछ वजह से मतलब थोड़ी सेटिंग चेंज होने की वजह से वो डिलीट करना पड़ा तो जो भी क्वेश्चन मैंने उस समय सॉल्व किए हैं उन्हीं को मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ कैपिटल यम इज इक्वल टू वन थ्री फाइव यन इज इक्वल टू टू फोर सिक्स देन यम इंटरसेक्शन यन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में देखिए यम में वन थ्री फाइव है तो वन थ्री फाइव यहाँ है क्या वो चेक करना है वन नहीं है थ्री नहीं है फाइव भी नहीं है तो कॉमन एलिमेंट दोनों में कोई भी नहीं है इसका मतलब इसका आंसर फाइव नल सेट आएगा नल सेट फाइव के लिए ये सिंबल है तो एक सिंबल ऐसे भी इसके लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर वेयर वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव हाउ टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है तो अब देखिए x इज लेस देन और इज इक्वल टू फाइव अगर ऐसे सिंबल है लेस देन और इक्वल टू फाइव इसको हम लेस देन और इक्वल टू कहते हैं तो x की वैल्यू जो है फाइव से स्मॉलर और फाइव को इक्वल भी हो तो मतलब x की वैल्यू वो होगी तो फाइव को इक्वल है और फाइव से स्मॉलर तो फाइव हम इंक्लूड कर सकते हैं यक्स वन से ग्रेटर है तो वन को इंक्लूड हमें नहीं करना है वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन यक्स यक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन तो यक्स की वैल्यू थ्री और फाइव दोनों ही ऑड नंबर हैं और वो नेचुरल नंबर भी है वन और फाइव के बीच में मतलब वन से ग्रेटर और फाइव तक तो वन थ्री और फाइव आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए P इज इक्वल टू वन थ्री अप टू टेन वट टाइप ऑफ द सेट P इज तो P सेट जो है किस टाइप का है तो आप जिनमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें इनफाइनाइट नल सेट एम टी सेट ऐसे दिए गए हैं तो ये फाइनाइट सेट जो है वो ऑप्शन है इसका क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल एलिमेंट हैं टेन लास्ट एलिमेंट दिया गया है इसका मतलब ये हम काउंट कर सकते हैं वन टू टेन ही एलिमेंट इसके अंदर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए यम यूनियन यन इन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड यम इज इक्वल टू वन टू और फोर देन यन इज इक्वल टू अब जो देखिए यम और यन दो सेट देने के बाद यम यूनियन यन ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा जाता है तो अब हमें यहाँ पे यम यूनियन यन दिया गया है और इन दोनों में से एक सेट दिया गया है यम और यन सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है तो एक तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि यम यहाँ लो और यन का ये सेट लो इन दोनों का यूनियन फाइंड करो ये सभी एलिमेंट उसके अंदर है क्या ये चेक करो दूसरी मेथड है हम डायरेक्टली यन जो है वो फाइंड कर सकते हैं यन के अंदर जो एलिमेंट है तो कैसे फाइंड करना है देखिए यम के अंदर वन टू फोर तो वन टू फोर जो यूनियन में है उनको कट करो जो रह गए एलिमेंट थ्री फाइव सिक्स थ्री फाइव सिक्स ये तीनों एलिमेंट यन के अंदर होने ही चाहिए क्योंकि यहाँ आ गए हैं इसका मतलब यम या यन में दोनों में से एक सेट में होने चाहिए यम में नहीं है इसका मतलब यन में होने ही चाहिए उनको नहीं तो यहाँ फिर कैसे आएंगे ये सेट ये एलिमेंट जो है तो इसलिए यन के अंदर थ्री फाइव सिक्स ये एलिमेंट होना जरूरी है तो ये थ्री फाइव सिक्स कहाँ है देखो थ्री यहाँ पर है फाइव सिक्स नहीं है थ्री फाइव सिक्स यहाँ पर है थ्री फाइव सिक्स थ्री यहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी थ्री नहीं है तो ये जो सेट है थ्री फाइव सिक्स इसके अंदर है अभी फोर एक्स्ट्रा दिया गया है फोर जो एलिमेंट हैं वो यम में पहले भी है तो फोर हमें कॉमन है तो एक बार यहाँ पे लिखना है तो लिखा गया है अब देखिए इस सेट में या यन सेट में और भी एलिमेंट आ सकते हैं वन और टू भी आ सकता है वन टू या फिर सिर्फ वन आ सकता है सिर्फ टू आ सकता है या वन टू भी रह सकते हैं एक्स्ट्रा इनके साथ थ्री फाइव सिक्स के साथ तो इन दोनों का जो यूनियन है वो यही आने वाला है तो ऑप्शन बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इफ पी इज द सबसेट ऑफ यम देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स पी इंटरसेक्शन पी यूनियन यम अब पी और यम 
इनका हमें एलिमेंट्स लेकर मतलब एग्जाम्पल लेकर हमें समझना है ये P के एलिमेंट हमने वन टू लिए हैं और M के एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर क्योंकि P M का सबसेट है तो P के जो इतने एलिमेंट जितने एलिमेंट हैं वो सभी M के अंदर होने चाहिए वन टू हमने M के अंदर लिए हैं और M में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिए हैं थ्री फोर तो अब देखिए पी इन P इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट P यूनियन यम हमें फाइंड करना है तो P यूनियन यम फाइंड करने के लिए पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो P यूनियन यम फाइंड करना है P यूनियन यम P और यम दोनों के सभी एलिमेंट्स वन टू वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर मतलब यम के तो ये हो गया सेट यम यम और P इनका इंटरसेक्शन तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट वन टू वन टू कॉमन एलिमेंट वन टू वन टू जो है वो पी के अंदर है तो पी इसका होल जो है वो आंसर आएगा पी क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट ऐसा क्वेश्चन है तो ए में है कलर्स ऑफ द रेनबो तो रेनबो में जो कलर हैं वो विप गायर से हम उनको मतलब ध्यान रखते हैं उनका उनको याद रखते हैं वी वायलेट आई इंडिगो बी ब्लू जी ग्रीन ओ ऑरेंज वाई येलो आर रेड इतने कलर जो हैं वो रेनबे रेनबो में होते हैं तो टॉल ट्रीज इन द स्कूल इन द स्कूल कैंपस अब टॉल ट्रीज हम किसे कहेंगे टॉल की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली नहीं दी गई मतलब इतने हाइट तक होने चाहिए तो टॉल कहे जाएंगे तो टॉल हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है तो इसलिए हम इनको क्लियरली नहीं बता सकते इंडिकेट नहीं कर सकते तो ये जो है कलेक्शन सेट नहीं होगा ये कलेक्शन सेट है विप गायर का क्योंकि हर एक कलर के बारे में हम लिस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली बता सकते हैं रिच पीपल इन इन द विलेज अब किसे हम रिच कहेंगे ये भी मतलब कहाँ तक इनकम होना चाहिए या फिर कहाँ तक ज़मीन होनी चाहिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तब हम उनको रिच कहेंगे ये भी क्लियरली यहाँ पर नहीं बताया गया है कोई मतलब हर एक जो आदमी है अपने अपने सबसे अलग अलग लिस्ट बनाएगा तो ऐसे सेट नहीं होते सेट के जो अंदर एलिमेंट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो हर किसी को बताओ आप कहीं पे भी जाओ वो एलिमेंट चेंज नहीं होते ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आते हैं तो ही उस डेफिनेशन को हम सेट कहते हैं तो इजी एग्जांपल्स इन द बुक अब ईजी एग्जाम्पल्स हम कहें तो हर एक के हिसाब से ईजी एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं कोई क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड हो सकता है किसी के लिए इजी हो सकता है वही क्वेश्चन तो हम इजी एग्जांपल्स जो हैं उनको डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए ये भी सेट नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स यन इंटरसेक्शन डब्ल्यू यन मतलब नेचुरल नंबर का सेट डब्ल्यू मतलब होल नंबर का सेट नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी होते हैं होल नंबर जीरो वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी होते हैं तो इनके कॉमन एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू में वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी तो वन टू थ्री फोर फाइव जो हैं वो सभी एन के अंदर हैं तो एन इसका आंसर होगा कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट थर्ड क्वेश्चन है पी कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड इंडियन देन पी राइट द पी इन लिस्टिंग मेथड तो इंडियन में जितने भी एलिमेंट्स हैं आई एन डी आई ए एन जो लेटर्स हैं उन्हें हमें सेट में लिखना है लेकिन सेट में लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो जाए तो आई एन डी आई एन डी हमने लिखा है आई ए एन जब हम लिखेंगे तो आई पहले हमने लिखा है तो इसको नहीं लेना है ए ए को लेना है एन पहले लिखा है तो नहीं लेना है तो आई एन डी ए आई एन डी ए यहाँ पर है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए टी सेट इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव यम इज इक्वल टू थ्री फाइव थ्री फोर सेवन एट टी यूनियन यम यूनियन लेना है तो इन दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी लेना है और यहाँ के जो रह गए उनको भी लेना है डबल जो है वो नहीं लेना है थ्री फोर थ्री फोर यहाँ पे है तो उनको एक ही बार लेना है और जो यहाँ पे रह गए उनको एक्स्ट्रा लिखना है तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव आ गए थ्री फोर हमने पहले लिखे हैं तो सेवन एट सेवन एट हमें लिखना है